السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ارسلہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کلہ المشرکون اللہم صلی و سلم و بارک علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد وَعَلَىٰ آلِ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَآلِهِمْ وَصُحْبِهِمْ وَمَنْ اِقْتَدَى بِهَدِيهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رحمت اللہ انی خائف وجل یا نعمت اللہ انی مفلس عانی ولیس لی عمل القى العلیم به سوا محبتک العظماء و ایمانی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم مولایا صلی و سلم دائما آبدا على حبيبك خير الخلق كله من سب سأعلى وأولى حمارا نبي دون عالم كدولا حمارا نبي أبن مولا كبيارا ہمارا نبی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سروادر نہیں رہا یا نمڈے ہی پریباڑی اڈے 
അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയരായ ബി എസ് ഉസ്താദ് വേദിയിലുള്ള മറ്റു ഉസ്താദുമാർ ഉമറാക്കൾ നേതാക്കൾ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിൻ്റെയും എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തുള്ള നേതാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ പ്രവാസികൾ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സദസ്സായി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പെരടാള യൂണിറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഹദറത്തുൽ ബദരിയ അതിൻ്റെ വാർഷികവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന വേദിയിലെ സമാപന സംഗമത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് അതരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് തന്നു ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു പുന്യരായ ബി എസ് ഉസ്താദിൻ്റെ സംസാരം ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഇനി ഇൻഷാല്ലാ ഒരൽപ്പ നേരം നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അള്ളാഹു താല ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു വീട്ടിലും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതമായ മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് പരിശുദ്ധ റജബ് മാസം ഓരോ ദിവസവും വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ നമ്മിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല ചില മഹത്വമേറിയ മാസങ്ങളും സമയങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും സംവിധാനിക്കാനുള്ള കാരണം ആ അവസരങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കരഗതമാക്കി നല്ല തക്വയോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്ന് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാർ കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന ആത്മീയമായ ചൈതന്യം അതുവഴി നല്ല തക്വയിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അത്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവനമാണ് സ്വർഗം എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് സ്വർഗാവകാശികൾ ഹുംഫിഹ ഖാലിദൂൻ ആ സ്വർഗത്തിൽ അവർ ശാശ്വതന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് ഈമാനും അതനുസരിച്ചുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ആകണം സ്വന്തം മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് 
എനിക്ക് പലരോടും വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് കടപ്പാടുള്ളവരാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് മക്കൾ ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് കടപ്പാടുള്ളവരാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആലോചിക്കണം എനിക്ക് കടപ്പാടുള്ളവരാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് ഭാര്യമാർ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടവരാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുടുംബം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഓ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ബാധ്യതയുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അതായത് ഭാര്യമാർ അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ അതുപോലെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഏത് നരകമാണ് ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നരകത്തിൽ നരകത്തിനൊരു സ്ട്രോങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുകളെയാണ് ആ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെയും കല്ലുകളെയും കത്തിക്കപ്പെടുന്ന നരകം ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെയോ നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുള്ള നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയോ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെയോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെയോ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ആ നരകത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മലായിക്കത്തുന്നതും നല്ല ശക്തന്മാരായ മലക്കുകളവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരോട് എന്തെല്ലാമാണോ അള്ളോഹുത്താൽ അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതാ മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് കിട്ടിപ്പോയി ജനങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് കിട്ടാനുള്ള വഴി അള്ളാന് അനുസരിക്കലാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കലല്ല ഗുളിക കഴിക്കലല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ സിറപ്പ് കുടിക്കലല്ല അതിനേക്കാളല്ല ജനങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബലം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോം വഴി നല്ല ഈമാനോടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കലാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് സ്ട്രോങ് കിട്ടിയവരാണ് മലക്കുകളാ മലക്കുകളാണ് നരകത്തിന്റെ വാതിൽ കൽക്കാത്ത നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നരകത്തിന് മലക്കുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നരകത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ബാധ്യതയുള്ള കടപ്പാടുള്ള നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും അതുപോലെ നിങ്ങളെ മക്കളെയും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പരിശുദ്ധ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എല്ലാവരും അധികാരികളാണ് 
ചില ആളുകൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു വേറെ ചില ആളുകൾ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നു മറ്റു ചില ആളുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നു വേറെ ചില ആളുകൾ മഹല്ല് ഭരിക്കുന്നു മഹല്ല് ഭരണം അത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വിഷയമാണ് ഭരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ സംഘടനയെ ഭരിക്കുന്നു മറ്റു ചില ആളുകൾ അവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം ഭരിക്കുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഇനി വേറെ ചില ആളുകൾ വീട് ഭരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഭരണവും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ സ്വന്തത്തെ ഭരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അധികാരം ഇല്ലാത്തവർ ഇല്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണം അത് അതുപോലും ഉള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ടാണ് അധികാരം അതൊരു ചെറിയ വിഷയം അല്ല മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അധികാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോ ചോദിച്ചത് ആ കിട്ടുന്ന അധികാരത്തിലൂടെ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അധികാരം ആവശ്യപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അധികാരം ആവശ്യപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ അധികാരം ചോദിച്ച് വാങ്ങരുത് എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം എന്നെ സെക്രട്ടറി ആക്കണം എന്നെ നേതാവാക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങരുത് നാളിൽ ഈ അധികാരം അത് ഖേദമാകും ഇല്ലാമൻ ആ അധികാരത്തെ മുറ പോലെ വീട്ടിയില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ ഖേദമാകും അതുകൊണ്ടാണ് അബു ഹനീഫറോട് ഒരു മഹല്ലിന്റെ കാളിയാകാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് വലിയ വിവരമുള്ള മഹാനാണ് ഇമാമുൽ അലം അബു ഹനീഫ റതിയുള്ളു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയാടികളുള്ള മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റതിയുള്ളു മഹാനവരികളോട് ഒരു മഹല്ലിന്റെ കാളിയാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് അർഹനല്ല നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന് അർഹനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് അർഹനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാളിയാക്കാൻ പറ്റൂല അതേസമയം ഞാൻ അർഹനായിട്ടും അർഹനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളവല്ലേ കളവ് പറയുന്ന എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാളിയാക്കും അവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവരധികാരത്തെ ഭയന്നിട്ടാണ് പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം ഇത് റജബ് മാസമാണ് ഇതുപോലോത്തൊരു റജബിലല്ലേ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ മെഹറാജ് യാത്ര പോയത് ആ മെഹറാജ് യാത്ര പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് നരകം കണ്ടു ആ നരകത്തിൽ ചില ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിൽ അവിടെ ചില ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോന്നും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കാണുകയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവരതാ കൊറേ വിറകുകൾ ആ വിറകിനെ അവരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നു അവർക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരമുള്ള വിറകുകളാണ് ആ വിറകുകളെയെല്ലാം അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നു എന്നിട്ടതാ അവരെ തലയിൽ വെക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ചുമക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാധിക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ബാണ്ടം ആ കെട്ടവർക്ക് അതാ ചുമക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാരാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഇവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് മറുപടി പറയപ്പെട്ടു ഓ നബിയേ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ അധികാരം മോഹിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങ് മറന്നു അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവരത് നിർവഹിച്ചില്ല സാധിക്കാത്തത് ഏറ്റെടുത്തുകൂടാ സാധിക്കാത്തത് വഹിച്ചുകൂടാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും അധികാരമുള്ളവരാണ് ആ അധികാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുല്ലുക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അധികാരമുള്ളവരാണ് ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ വിശാലമായ അധികാരമാണിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ കുടുസായ അധികാരമാണിരിക്കും ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഭരിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തത്തെ എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണ്ടയോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അധികാരമുള്ളവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഓരോരുത്തരോടും അധികാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകേണ്ടവരാ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് ആ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഭാര്യമാരെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു കെ എൽ പതിനാല് അല്ലെ ക്യൂ മുപ്പത്തി ആറ് പൂജ്യം ആറ് ഈ നമ്പർ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില പുരുഷന്മാർ ആ പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരെ ഭാര്യമാരെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് സുബാനല്ലാ ഭാര്യമാരെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഭാര്യനെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഭാര്യയെ തീരെ പരിഗണിക്കാറില്ല ആ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ചെലവിന് കൊടുക്കാറില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഭർത്താവ് അത് ചിന്തിക്കാറില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വീട്ടിലുണ്ടോ ഭർത്താവ് അത് ആലോചിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തിരക്കിലായാലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേസമയം ചില ആളുകൾ കുടുംബത്തെ വിട്ടുപോകുന്നു അവൻ ഇവിടുന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു വേറെടുത്തുന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പോയ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും കല്യാണം കഴിക്കാണ് ഇവൻ എന്തിനാണ് എല്ലായിടത്തും കല്യാണം കഴിക്കണം ചോദിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം അങ്ങനെ ഇവിടുന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവിടുന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പുറത്തും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവൻ ആ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് വിട്ടേച്ചു തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടും ഇല്ല ഇപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് മസാല ചോദിക്കുകയാണ് പടച്ചറബെ എന്താ മസാല ഉസ്താദേ ഒരാൾ മരിച്ചു അയാളെ ഭാര്യ ഇദ്ദയിലിരിക്കണോന്നാ ചോദ്യം 
ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഭാര്യ ഇദ്ദേഹ ഇരിക്കണ്ടേ അത് എന്ത് ചോദ്യാണ് ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹ ഇരിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയി എവിടേക്ക് ജോലിക്ക് പോയി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അയാൾ വരുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറയാം അതിനുവേണ്ടി ഭാര്യ ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ ചോദിക്കൂല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഇദ്ദേഹം ഇല്ല അതേസമയം ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ ഇദ്ദേ ഇരിക്കണം എന്താ ഇദ്ദ ഇദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അംഗീകരിക്കലാണ് ഇദ്ദ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില വിഷയങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എപ്പോഴും ഇദ്ദാണ് ഭർത്താവ് മരിക്കണമെന്നില്ല അന്യപുരുഷൻ കാണാൻ പാടില്ല അന്യപുരുഷനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല അന്യപുരുഷൻ ഇവളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല ചില മനുഷ്യന്മാർ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മസാല ഉസ്താദേ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ അഞ്ചന്മാരെ ബാപ്പാന്റെ മക്കൾ പിന്നെ ബാപ്പാന്റെ അഞ്ചന്മാരെ മക്കളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എങ്ങനെ അത് ഇദ്ദേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മാത്രം പ്രത്യേകമായ ചോദ്യം ഉദാഹരണം പറയാം അങ്ങനൊന്നില്ല പെണ്ണിന് ഏത് സമയത്തും ഇദ്ദേഹമാണ് ചില വിഷയങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ അതേതാണ് ആഭരണം ധരിക്കരുത് പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കരുത് സുഗന്ധം പുരട്ടരുത് അത് മറ്റു സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ അന്യാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കലും അന്യാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കലും അത് ഏത് സമയത്തും ഇദ്ദേഹമാണ് പെണ്ണിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇയാൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു സാധേ ഒരാൾ മരിച്ചു അയാൾ ഭാര്യ ഇദ്ധരിക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് എന്ത് ചോദ്യാണ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഭാര്യ ഇദ്ധരിക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണല്ലോ ഉസ്താദെ അയാള് ഭാര്യനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുമില്ല അയാള് ഭാര്യനെ വിട്ടുപോയിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷങ്ങളായി ഒരു വിവരം ഇല്ല പിന്നെ ആകെ വിവരം കിട്ടുന്ന മരിച്ചെന്ന് വിവരം കിട്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യ ഇദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ പാവം ഇപ്പെണ്ണിന് മാസങ്ങളോളം ഇദ്ധരുത്താൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളു ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പം മസാല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് വിഷയം വേറെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഒരു ഭാര്യനെ ഭർത്താവ് വിട്ടേച്ചു പോയി തൊലാക്കും ചൊല്ലിയിട്ടില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ സുബാനല്ലോ അതൊരു ചെറിയ വിഷയം അല്ല നമ്മൾ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമായി കാണരുത് സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഗൗരവം നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാമിയങ്ങളെ കിതാബിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ കുടുംബത്തെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു മക്കള മക്കളുണ്ടാക്കുന്നു കുട്ടികളുണ്ടാക്കുന്നു ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്നു ഇയാൾ പിന്നെ ഒറ്റ പോക്ക് തന്നെ കുറച്ചു ദിവസം സുഖിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒറ്റ പോക്ക് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായാൽ വിവരം കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഇയാൾ പോയി നടന്നതൊക്കെ കല്യാണം നട കല്യാണത്തോടെയാണ് ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു പക്ഷേ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല സർവ പുരുഷന്മാരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ആരെ പോലെ എന്നറിയാമോ ഒളിച്ചോടുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് ഇമാമീങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നോക്കൂ അവരെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കില്ല അവന്റെ നോമ്പ് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കില്ല ഏതുവരെ ആ ഭാര്യയിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കോ ആ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവൻ എവിടെ പോയാലും ശരി അവൻ ബാംഗ്ലൂരിലായാലും ശരി മൈസൂരിലായാലും ശരി അവൻ അജ്മീരിലായാലും ശരി ഏർവാടിയിലായാലും ശരി അജ്മീർ ഹാജാദ് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഏർവാടിത്തെ മഹാനവരുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കാതെ അജ്മീർ ഹാജാൻ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഏർവാടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവൻ മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവന്റെ നിസ്കാരമല്ല സ്വീകരിക്കൂല അവന്റെ നോമ്പല്ല സ്വീകരിക്കൂല ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് അതാ ദൗത്യമുണ്ട് സുബാനുള്ള മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് 
എൻ്റെ മകൻ നന്നാൻ വേണ്ടി ദയ ചെയ്യണം അള്ളാഹുത്തൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഉമ്മാൻ്റെയും ബാപ്പാൻ്റെയും ജവാബ്ദാരിയാണ് എൻ്റെ കന്നഡ ഭാഷയിൽ പറയും ഇവിടെ കന്നഡ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പൊ ജവാബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാരി ഉണ്ടാവില്ല ജവാബ്ദാരി ഉത്തരവാദിത്വം ദൗത്യം ബാധ്യത കടപ്പാട് ഒരു ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും കടപ്പാണ് കടപ്പാടാണ് മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കുക ഇനി എങ്ങനെ നന്നാക്കും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഉസ്താദ് വടി പ്രയോഗിക്കും വടി പ്രയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ബാപ്പ വന്നു ഉസ്താദിനോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അതേസമയം അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല ഉസ്താദ്മാർ ആരും മക്കൾ അങ്ങനെ അടിക്കാറില്ല വടി വേണം നബിസ് അല്ലാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലൊരു വടി വേണം എന്നാ പറഞ്ഞു വീട്ടിലൊരു വടി വേണം അടിക്കാനല്ല കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ അടിക്കരുത് അവിടെ എവിടെയും പൊട്ടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് സുബാന ജലജലാലു മക്കൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലാതെ കണ്ടാൽ ചവിട്ടാണ് കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടാണ് ചില ബാപ്പമാരുണ്ട് കോലറും പിടിച്ച വെൽച്ചെരിയാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല കണ്ടാൽ ആ മോം പിന്നെ നന്നാവോ ഉമ്മമാരെ ആ മകൻ പിന്നെ നന്നാവോ ബാപ്പമാരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിംസദാസൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു ഒരു ചാട്ടി എന്ന് പറയും എന്റെ ഭാഷയിൽ ചാട്ടവാർ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അല്ലു അത് കെട്ടി വെക്കണം എന്നാ കെട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കണം എന്നറിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും കാണാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ വേണം നിർത്തും അപ്പോ എന്നിട്ട് നിംസദാസൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ചാട്ടി അങ്ങെടുത്ത് കുട്ടി അടിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ കുട്ടിയോട് പറയണം ദാ നോക്ക് ണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടു ആ എന്നാ പിന്നെ മാറിയേക്കും കുട്ടി ആ കുസൃതി മാറിയേക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ഇതങ്ങനല്ല ഇത് ചെവിയും പിടിച്ചിട്ട് തിരിക്കനെ തിരിച്ചിട്ട് മതിയാന്നല്ല വീണ്ടും തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിന്റെ ചെവി ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെലവ് മൊത്തം വഹിക്കുന്നത് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ ചെവി കുറ്റി തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാല് കോളറും പിടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാര് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചവിട്ടി അലി മാം പിന്നെ നന്നാവോ മകൾ പിന്നെ നന്നാവോ അങ്ങനെ ആകരുത് മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം രക്ഷിതാക്കൾ കാണുള്ളൂ അതിനെന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കണം എന്ന ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ പണം കാണരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടുന്നത് പെണ്ണിന്റെ ഭംഗിയല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നല്ലതാ ഭംഗിയില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം കേവലം ഭംഗി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ദീനാണ് പെണ്ണിന്റെ ദീൻ അങ്ങനെ ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാലേ നല്ല മക്കളെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ ദുസ്വഭാവം ചിലപ്പോ മക്കളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അപൂർവം ചില മക്കൾ ഉമ്മ മോശാണെങ്കിലും മക്കൾ ചിലപ്പോ നന്നാകും അത് വിഷയം വേറെ മിക്കവാറും ഉമ്മായിൽ മോശമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം മക്കളിൽ പ്രതിഫലിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഫലു ഫർബിദാത്തി ദീൻ ദീൻ ഉള്ള പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരോടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരോടാണ് ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നേരത്തെ ദീൻ ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തും ദീൻ ഉള്ളത് കഴിക്കട്ടെ എന്ന് നോക്കണ്ട ഉള്ളതിനെ ദീൻ ഉള്ള പെണ്ണാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബി റബിൻ അബ്ദില്ലാഹിൽ അൻസാരി ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ജാബി റബിൻ അബ്ദില്ലാഹിൽ അൻസാരി റബിയുള്ള മുന്നിൽ കണ്ടു അപ്പൊ ജാബി റബിയുള്ളോട് نبي صلى الله عليه وسلم دنغل تشوديت فلا تتزوجوا يا جابر جابر كلياണം കഴിക്കണ്ടേ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ ജാബിരേ ചോദിച്ചു ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയണില്ല ഞാൻ ഇപ്പോ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പ അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ അവിടുന്ന്
അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയലുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഒരു വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ ഒരു പ്ര ഒരു പ്ര ഒരു പെണ്ണുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ആ സഹോദരിക്ക് നല്ല ഒരു പുതിയാപ്പിളയെ അള്ളാഹു താല വിധിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അനുജൻ വരുന്നുണ്ട് അനുജൻ വരുന്നുണ്ട് അനുജൻ എത്ര വയസ്സ് മുപ്പത് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് പുസ്താദ് ഇവനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കും ആ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരുണ്ട് മൂന്ന് ആളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആണുങ്ങളെ കാര്യം പറയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കാര്യമല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പേര് കല്യാണം കേൾക്കത്തത് അത് കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേണ്ട അത് വേണ്ട നബിസ് അലി സ്വലം തങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല യുവാക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നാ പിന്നെ ഒരുപാട് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ജാബിർ അലി അള്ളാവനോട് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി അൻസാരി തങ്ങളോട് നബിസ് അലി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ ബലായ റസൂൽ അള്ളാഹ് നിങ്ങള് ദീന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണോ ഒരു പെണ്ണിനെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടുന്നത് അവളെ ദീന് നോക്കിയിട്ടാണ് സുബാനല്ലോ ഇന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇന്നൊരാളിനോട് പറഞ്ഞു സാധ്യ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനല്ല പോണത് പിന്നെ ഒരു എൻജോയിന് വേണ്ടിയാണ് ആരാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചു ഉഷാറാകുന്നത് ആർക്കാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നത് ഒരു നാട്ടിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ എത്ര ആളുള്ളത് അയാൾ പഠിച്ചിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നു എന്ന് ആരെ കുറിച്ചാ ഇന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇല്ല പിന്നെ ഇന്ന് കല്യാണ പിന്നെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ജോലി നല്ല ജോലി ചെയ്യാം എൻജോയ് ചെയ്യാം ജീവിതാങ്ങ് പെണ്ണാണുമായി ബന്ധമാണ് പെണ്ണുമായി ബന്ധം ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത്തരക്കാര് മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഗൗരവത്തിന്റെ വിഷയമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് വെറുതെ എല്ലാ ഒരു പെണ്ണിനെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പെണ്ണിന്റെ ദീന നോക്കിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അലഹി വസല്ലമാ പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യഭിചാരം നടന്നു ആ വ്യഭിചാരം നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് അവരുടെ നിക്കാഹി നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യം വ്യഭിചാരം നടന്നു പിന്നെ നിക്കാഹി നടന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്ന അതാ കൗമാര പ്രായമുള്ളവരോട് പറയട്ടെ ഇതുപോലെ പെൺകുട്ടികളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളതാ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആണിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അവന്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാറില്ല അവന്റെ മതം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാറില്ല അവൻ അവൻ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണോ അവൾ നല്ല പെണ്ണാണോ എന്ന് നോക്കാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൊളുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വഴിവിട്ട പ്രണയമാണ് തെറ്റായ സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളതാ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു പരസ്പരം കാണുന്നു നിങ്ങളതാ മൊബൈലിലൂടെ മണിക്കൂറുകളോളം രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളതാ കറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാർക്കിലും ബീച്ചിലും ഇതുപോലെ പലയിടത്തും കറങ്ങാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ കൂൾബാറിൽ കയറുന്നു റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറുന്നു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കയറുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറുന്നു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ എച്ചിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏതെല്ലാം തട്ടുകടകളുണ്ടോ ആ തട്ടുകടയിലും നിങ്ങൾ കയറി തിന്നുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം നടക്കേണ്ടതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് പള്ളി തോസ്താനം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിക്കായി ജയിപ്പിക്കണം എന്താ കാരണം ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഞാൻ അവനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കൂ ഉമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ടടി മോളെ ഉമ്മ എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് നിക്കായ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമല്
ദൈവനും ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുപോലെ തന്നെ പറയും എന്നാൽ ഒരുങ്ങുന്ന മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അരപ്പ് വരപ്പൊന്നും തോന്നരുത് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണത് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണുന്നത് മിക്ക സമയത്തും കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്നാ തിരക്കേടില്ല ഒരു ഉമ്മ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ആ ഉമ്മാക്ക് തോന്നി ഇതെന്റെ മകന് പറ്റിയ പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ആ ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഈ മകന്റെ ബാപ്പാനോട് ചർച്ച ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവസാനം അവരെ കുടുംബം അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം കുഫു ഒക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് വെച്ചു അങ്ങനെ ഉമ്മ ഏതായാലും നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ ഉമ്മാക്ക് മകൻ നോക്കിയാൽ ഓക്കെ ആകും എന്ന് ഏകദേശം ധാരണയുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മ അങ്ങനെ മോനക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ അങ്ങനെ മകനോട് പറയും പെണ്ണ് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറയും മകൻ പോയിട്ട് പെണ്ണ് കണ്ടു പേര് ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട അവിടെ പോയിട്ട് അവളോട് പേര് ചോദിക്കാൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ ഓതി പഠിച്ചിന് അതൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അങ്ങനൊന്നുമില്ല ആകെ പോയിട്ട് മുങ്കയും മുഖവും നോക്കി വന്നാൽ മതി വേറൊന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മിണ്ടാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് നടക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടക്ക് നിനക്ക് കാലെല്ലാം ശരിയുണ്ടാ നോക്കട്ടെ അതിനൊന്നും പറയണ്ട അതൊക്കെ ഉമ്മ നോക്കിക്കോളൂ നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട പിന്നെ നീ ആകെ പോയി നോക്കൽ മാത്രമാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് നീ എത്ര ശരീരത്ത് പഠിച്ചു എത്ര മറ്റേ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടായോ ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മനോട് പറയും ഉമ്മ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിക്കൊള്ളു ഒന്ന് പുറത്തു പോയി ഞാൻ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത ഒരു വിവരം കിട്ടി എനിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് ആണ് ആണ് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഈ റൂമിലുള്ളവരെല്ലാം ഇവൾ പുറത്താക്കി എനിക്ക് ഇവനോട് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാണ്ട് പുറത്താക്കി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചില പെൺകുട്ടികൾ ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്ക പെണ്ണ് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ പെണ്ണ് കാണാ മുങ്കൈ നോക്ക മുഖം നോക്ക വരിക നല്ലാതെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉമ്മ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ബാപ്പ നോക്കണ്ട ബാപ്പ നോക്കണ്ട ബാപ്പ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാ മതി മകൻ നിക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി മകന്റെ ഭാര്യനെ ബാപ്പ കാണല് ആദ്യം ബാപ്പ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉമ്മ നോക്കിയാ മതി അല്ല എന്റെ മരുമകളല്ലേ മരുമകളായിട്ടില്ല മരുമകൾ പിന്നെ ആവുന്നുള്ളൂ നിക്കാ കഴിയണം അപ്പഴേ മരുമകളുള്ളു അതേ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് കാണാം ഉമ്മ ഒരു പെണ്ണാണ് പെണ്ണ് വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നതിന് വിരോധമല്ല പെങ്ങന്മാർക്കും കാണാം ആങ്ങളെ കാണണ്ട അനുജൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ പറ്റൂല അത് അനുജൻ പെണ്ണ് ജേട്ടനല്ല അതുകൊണ്ട് ജേട്ടൻ കാണണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് തള്ളാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കല്യാണം എല്ലാ മാധ്യമം നടന്നിരിക്കും ഞാനിത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് പലയിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രണയിച്ച് 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 പിന്നെയാണ് നിക്കാഹ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും ആ പെണ്ണും വ്യഭിചരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനും വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണാണ് കെട്ടോ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും സിനയിലാണ് കെട്ടോ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി എന്ന് വരൂ നിക്കാഹിന് ശേഷം അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി എന്ന് വരൂ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ആകണ്ടെന്നല്ല പിന്നെ അതിന്റെ തുടക്കം വ്യഭിചാരത്തോട് കിളർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ചെറുപ്പക്കാരനും പ്രണയ വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങണ്ട ഏത് പ്രണയ വിവാഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കണം അവളോട് സംസാരം നടന്നു അവളെ പളയിലെടുത്തും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ നടന്നു ഇനി ആകെ നടക്കാൻ മാത്രം നിക്കാഹ് മാത്രമാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു പ്രണയ വിവാഹം അരുത് അത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുബാനല്ലാ ചില പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പെരടാലയിലെ എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ആ ചിന്തയുള്ള പെണ്ണില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഈ പരിപാടി ഒരുപാട് പേര് ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില പെൺകുട്ടികൾ അത് ആ വാശി പിടിക്കുകയാണ്
ഉമ്മാ എന്നിങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്ന ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവനോ അവൻ കൃത്യസമയത്ത് നിഷ്കരിക്കാത്തവനാണ് അവൻ തെമ്മാടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച് ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച് കണ്ടുകെട്ടിയവനെ പ്രണയിച്ച് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ടോ ആ പെണ്ണ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വഴിവിട്ട പ്രണയത്തിലൂടെ ഒരു തെമ്മാടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ ആ പെണ്ണ് യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള പെണ്ണല്ല അവൾ കപട വിശ്വാസിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കാമുകനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ബാസി പിടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കേട്ടോളൂ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവളെ നരകത്തിൽ ബന്ദ് ചെയ്യപ്പെടും ിൽ ഒരു കാമുകനെ പ്രണയിച്ച് പ്രണയിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ ദുനിയാവിലെ ഓരോ ദിവസത്തിന് പകരം നാളെ നരകത്തിൽ ഒരു വർഷക്കാലം അതാ ഒരു ഇവിടത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന് പകരം അവിടെ ഒരു വർഷമാണ് ഇവിടത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തിന് പകരം അവിടെ രണ്ട് വർഷമാണ് ഇവിടത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് പകരം അവിടെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിലെ ഓരോ ദിവസത്തിന് പകരം ആ നരകത്തിൽ ഓരോ വർഷം ഇവളെ ബന്ദ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ പെണ്ണ് മരിച്ചാലോ ഇല്ലേ ചില പെൺകുട്ടികളില്ലേ ആരാണ് സ്നേഹിക്കൂ അതിന് കാരണം രക്ഷിതാക്കളാണ് മക്കളെ കയറ് കെട്ടടിച്ച് വിട്ടപ്പോഴല്ലേ ആ മക്കള് ചീത്തയായ വഴി സ്വീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ബാപ്പമാരെ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആൺമക്കളെ ആയാലും പെൺമക്കളെ ആയാലും കെട്ടിവെക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചാൽ അവർ ഇതുപോലെയുള്ള വഴിവിട്ട തോന്നിവാസത്തിന് പോകുമോ ഇങ്ങനെ പ്രണയം മൂത്ത് 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 അവസാന കല്യാണം കഴിക്കുന്നു പിന്നെ ബാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ വിഷമങ്ങൾ എത്തിയാലും അവിടെ വരെ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ബാപ്പ വേണ്ടേ ബാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട കാമുകൻ വേണോ അവസാനം അവന്റെ മതത്തിനനുസരിച്ച് നിന്റെ തലയിലെ തട്ടമങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഷാല് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കണ്ടു കാണുന്ന ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി മറ്റൊരു തന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് നീ കല്യാണം കഴിച്ച് അവന്റെ കൈപിടിച്ചില്ലേ പെങ്ങളെ കേട്ടോളൂ ഇനി അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പോകാൻ നിൽക്കുന്നവർ കേട്ടോളൂ പോയവർ പോയി ഇനി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെങ്കാലും മരിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ശിക്ഷയുടെ എഴുപത് കവാടങ്ങളെ അള്ളാഹു താല തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ശിക്ഷയുടെ ഒരു കവാടമല്ല രണ്ട് കവാടമല്ല ആ ശിക്ഷയുടെ എഴുപത് കവാടങ്ങളെ അള്ളാഹു താല തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവൾ നന്നാവൻ നോക്കുകയാണ് അവൾ അവനെ വിടുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ലായില ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ അള്ളാഹനെ പറ്റിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു ലു മലക്കിം ബൈനസമാണ് ഓ പെണ്ണെ നീ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടും ലായില ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിലുള്ള മലക്കുകൾ നിന്നെ ശപിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ പെണ്ണിന് മാത്രമാണോ ഈ ദുരന്തം വരാൻ പോകുന്നതില്ല എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ രക്ഷിതാക്കള് ഉസ്താദെ എന്റെ മകളെ പരീക്ഷക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണോ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അവൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കു സമ്മാനം മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനമായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ ബാപ്പമാരില്ലേ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കാരണമായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ പെൺമക്കള് പഴിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാൽ പെൺമക്കള് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അവരുടെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും സമാധാനമില്ല നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കബറിൽ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കുമെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ല മൊയിലിയാരെ 
അവള് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള കയറിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അലങ്കാരികമായ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടിനെയും ആൺകുട്ടിനെയും കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥവും അതേ സമയത്ത് അവരെ നിർത്തേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നിർത്താത്തതെന്ത് അവരെ ഇരുത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുത്താത്തതെന്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ മാതാപിതാക്കളോട് അള്ളാക്ക് വെറുപ്പാണ് അള്ളാക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടമില്ല ദുനിയാവിലേതായാലും അള്ളാക്ക് അവരോട് വെറുപ്പാണ് ഇനി ആഹ്റത്തിലും വെറുപ്പാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ ചോദിക്കട്ടെ ഉപ്പമാരെ ആ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാട് മക്കള് വഴിപിഴച്ചു പോയാൽ ശരിക്കും കേട്ടോളണോ വഴിപിഴച്ചു പോയ മക്കളുടെ ഉമ്മമാര് കേൾക്കണോ ബാപ്പമാര് കേൾക്കണോ ആ ഉമ്മാഗ്നെയും ബാപ്പാനെയും അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വെറുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയുന്നു കണ്ടു കിട്ടിയ തെമ്മാടിയുടെ പിന്നാലെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാതെ പ്രണയിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണില്ലേ ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓരോ ദിവസം നീ അന്യാണിനോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ നിന്റെ തെറ്റായിട്ട് അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റിന് എഴുപത് തെറ്റുകളാണ് ഒരു ദിവസം എഴുപത് പാപങ്ങൾ നീ ചെയ്തു എന്നാണ് അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങളെ ചോദിക്കട്ടെ കൗമാര പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരിമാര് ചോദിക്കട്ടെ യുവതികളെ ഒരു ദിവസം എഴുപത് പാപമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമായ പയത്തര പാപങ്ങളായി ഒരാഴ്ചയായ പയത്തര ദോഷങ്ങളായി ഒരു മാസമായ പയത്തര പാപങ്ങളായി ഒരു വർഷമായ പയത്തര ായി ചോദിക്കട്ടെ നീ ഇത്ര കാലം വരെ ജീവിച്ചല്ലേ ഇക്കണ്ട കാലം വരെ ഒരു ദിവസത്തിന് എഴുപത് പാപമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇക്കണ്ട കാലം വരെ നീ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ തരേ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കാലേ കൂട്ടി താക്കിയത് നൽകുകയാണ് സർവ പെൺകുട്ടികളോട് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ചില രക്ഷിതാക്കൾ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹത്തിനായാലും ആ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ലട്ടെ പറയണ അപ്പോഴും ഇയാൾ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി മകന് പെൺ മകൻക്ക് പെണ്ണ് കാണാനാ ഇയാൾ പോയത് വന്നിട്ട് ഇയാൾ മകനോട് പറഞ്ഞു അത് നിക്കാവില്ല നിക്കതാവാല അവിടെ പോകേണ്ട വിഷയമല്ല അപ്പൊ മകൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അങ്ങനെ അത് നാൻ നക്കേ മങ്ങിലാവണോട്ട് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ തന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി പൊരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് കെട്ടാൻ നോക്കാന്നല്ലാതെ ഇവനെ കെട്ടാൻ നോക്കണില്ല കെട്ടിക്കാൻ നോക്കണില്ല ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ ഉപ്പമാരോട് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ആലോചന തരട്ടെ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയും ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന എനിക്കറിയില്ല അവളുടെ ആറും കൊമ്പോ വാറ് എന്ന് പറയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പറയും ചില പെൺകുട്ടികൾ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾ സമയത്ത് തന്നെ പറയും അവളുടെ ആറും കൊമ്പോ വാറ് കൊമ്പോ എങ്ങ് മെയ്യാവാലെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണോ ഒരുത്തനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടാ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയ ഇറച്ചിയാ ഇത് നിക്കായ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അത് ബാപ്പാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് വിവാഹ പ്രായം എത്തിയിട്ട് പോലും മക്കളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡിഗ്രി സയൻസും പഠിപ്പിക്കുക ആർട്സും പഠിപ്പിക്കുക ഇയാൾ മോളെ കെട്ടിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇല്ല ഇയാൾ പഠി എല്ലാ പൈസ പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങള് പക്ഷെ വിവാഹത്തിന് സമയമായാൽ നല്ല ആലോചന വന്നാൽ ചില ഉപ്പമാരപ്പ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് ഇപ്പൊ ആവാല നല്ല ആലോചനയാണ് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാ അത് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് ആലോചനയായിട്ട് വന്നത് ആ എത്ര ആൾ പറയും 
ഞാൻ വാദൻ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്നോട് പല ഉപ്പമാരും പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് നല്ല മോളാണ് താജ് നിസ്കരിക്കുന്ന മോളാണ് അവൾ ആഗ്രഹം എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാകണതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഫോം വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദെ അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയണം ഉസ്താദെ ഞാൻ കല്യാണത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് എനിക്കും താജ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് എഫിന്റെ പുറത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പോകണ്ട ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം തീരെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം തീരെ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വാതു പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാതു പറഞ്ഞോളൂ അതേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ സമയമായിരിക്കും ഞാനത് ചെയ്യൂല അതിൽ ഒന്ന് ആലോചന റെഡിയാക്കി കൊടുക്കലാ ഒരു പെണ്ണിനാണും ആണിനു പെണ്ണും അത് കാരണം അറിയോ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഉഷാറായെങ്കിൽ ബറക്കത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയില്ല അത് കളസം കാണിച്ചു തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹു തല അയാൾക്ക് ബറക്കത്തെ എട്ടിയെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദ്വയം കിട്ടിയുണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് എവിടെങ്കിലും ഇതൊരു തകരാറിലായി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പൊട്ടിയെങ്കിൽ അത് ഹാലാക്ക് പിടിച്ച് അയാൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാ പിന്നെ ഇതാവാതിരിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്ക് എനിക്കും ഇല്ലേ കിട്ടിയോളൂ എനിക്കും ഇല്ലേ കുട്ടിയോളൂ രണ്ടാമത്തത് ഒരു പള്ളിക്ക് മൊയിലാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂല കാരണം ഒരു പള്ളിക്ക് ഉസ്താദിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അയാൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു എന്നാ പറയില്ല എന്ന് പറയില്ല അത് ഇയാൾ തന്ന ഉസ്താദാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉസ്താദാണ് അങ്ങനെ പറയില്ല പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ അവിടുന്ന് വിടേണ്ടി വന്നാൽ അയാളെ കാരണമല്ല ചിലപ്പോ നാട്ടിൽ എന്തോ കുഴപ്പ വിത്തനാണ് അങ്ങനെ ഇയാൾ പോയി അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ അവ പറയും അതെങ്ങനെ പോകാതിരിക്കൂ അയാളല്ലേ ആക്കി തന്നിനെ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിന് ഞാൻ തീരെ നിൽക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആരും എനിക്ക് വിളിക്കണ്ട വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആകണം അതേ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് റെഡി ആകണ്ട അതേസമയം ഒരു പെണ്ണിന് വിവാഹത്തിന് സമയമായാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ നല്ല ആലോചന വന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്തിക്കരുത് പിന്തിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് മൂന്ന് കാര്യം നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അതിന്റെ സമയം വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം മൂന്ന് കാര്യം ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതിന്റെ സമയമായാല് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അതാവല്ല നിസ്കാരത്തിന് സമയമായാൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കണം അതാ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം രണ്ടാമത്തത് പോലെ ഒരാൾ മരിച്ചു അയാളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോന്നു അപ്പോഴും ചില മനുഷ്യന്മാരെ പള്ളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരി അവിടെ കാണാൻ വീട്ടിലെല്ലാം കാണിച്ച് 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 പിന്നെ പള്ളിക്ക് വരി മയ്യത്തിനെ പള്ളിക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിസ്കാരത്തിന് അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ അങ്ങനെ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അവിടെയും തുറന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കല് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും എത്താത്ത ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എവിടുന്നോ വരികയാണ് നേ ആ നിങ്ങൾ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരി മയ്യത്ത് പള്ളിന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട് പുതിയാപ്പിള പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയാപ്പിള ഇപ്പൊ വിട്ടു നിറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയ്യത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഇനി എങ്ങോട്ട് പോവാണ് മയ്യത്തിന് നേരെ കൊണ്ട് കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അതും കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അവിടെ ഇടക്കിട്ട് അവിടെ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പറ്റൂല ഒരു മയ്യത്തിന് എത്തിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിനെ വേഗം സ്പീഡാക്കണം അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യം സ്പീഡാക്കണം എത്ര കണ്ട് സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര കണ്ട് നല്ലതാണ് ലേറ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് കാര്യം മൂന്നാമത്തെ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഭർത്താവില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന് നല്ല ആലോചന വന്നാൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്താ വെച്ചിട്ട് ആലോചന വിടാൻ പാടില്ല ആ നിങ്ങളെ ഭർത്താവില്ലാത്ത മകൾക്ക് നല്ല ആലോചന വന്നാൽ വേഗം അവളെ കെട്ടിച്ചു അയക്കണോ എന്നിട്ട് നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് ഇല്ല നിങ്ങളെ മകൾക്ക് നല്ല ആലോചന ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ അവളെ കെട്ടിച്ചയച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഫിത്തനയുണ്ടാകും കേട്ടോ ഫിത്തനയും ഫസാദും ഉണ്ടാകും ഏതാണ് ഫിത്തന ഇവൾ കണ്ട് കെട്ടിയവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോളൂ പാപ്പ ഏതായാലും എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ നോക്കണില്ല ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തെ കെട്ടിക്കട്ടെ എന്നും കരുതിയിട്ട് ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവന്റെ കൂടെ ഇവൾ അങ്ങ് ഒളിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ആ കരുത് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ
ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മഹാനവരികൾ എത്തി ആദ്യം ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് അധികാരമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അധികാരമൊക്കെ വിട്ടു ദുനിയാവിനെ വിട്ടു അങ്ങനെ നല്ല പരിത്യാഗത്തോടെ ജീവിച്ചു വലിയ വലിയന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഖാജാദങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ മഹാനവരികൾ ഒരു കൃഷിയിടത്ത് അങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ട് ആ കൃഷിയെ ഇങ്ങനെ നനക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു സൂഫിയായ മഹാൻ ആ കൃഷിയിടത്ത് വന്നു വന്നപ്പോ കാജാദങ്ങൾ അയാളെ സൽക്കരിച്ചു അവിടുത്തെ പഴങ്ങൾ എടുത്തു അയാൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്തു അപ്പോ കാജാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിന്നാൻ കൊടുത്തപ്പോ ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന മഹാനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചിയിൽ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് കാജാദങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തിന്നാൻ കൊടുത്തു അതിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഹാജാദങ്ങൾ അതങ്ങ് തിന്നു ഹാജാദങ്ങൾ അതങ്ങ് തിന്നപ്പോ ഉള്ളു പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തയില്ല മഹാനവരികൾ ദുനിയാവിനെ കൈവിട്ടു പിന്നെ നേരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബുഹാറയിലേക്ക് പോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മള് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ തങ്ങന്മാരുണ്ടാവും അപ്പൊ തങ്ങന്മാരിങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരൂ അപ്പൊ നമ്മള് വേണ്ടതെങ്ങലെ വേണ്ടതെങ്ങലെ അങ്ങനെ എല്ലാം പറയണ്ടേ വേണ്ടതെങ്ങലെ നല്ല പറയാ പിന്നെ കാത്തിരിക്കണം തങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം അത് ബഹുമാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കാന്ന് അത് ബഹുമാനം അതല്ല ബഹുമാനം തങ്ങൾ തരുമ്പോഴേക്ക് ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വേണ്ട 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 തങ്ങൾ ഇക്കട്ട് തങ്ങൾ ഇക്കട്ട് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല പിന്നെ തന്നത് എടുത്ത് കഴിക്കണം കാരണം അതിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകും പഴയ കാലത്ത് കണ്ടില്ലേ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രസവിച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ നാൽപ്പത് അതിന് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നാൽപ്പതിന്റെ കുളിൽ വരെ തോന്നിവാസാണ് നാൽപ്പതിന്റെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ വരെ തോന്നിവാസാണ് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നാൽപ്പതിന്റെ ഒരു കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പെണ്ണും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന മറ്റു പെണ്ണുങ്ങളും കുറെ പ്രത്യേക അതേ അറിയ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സഹിക്കാ എന്നാ പറഞ്ഞത് നല്ലത് നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താ കാ ടെൻഷൻ ആകണ്ട എന്താ അവർ അവരൊക്കെ അവർക്കല്ലേ പോണം അതേസമയം ഈ പാവം ചെറിയ കുഞ്ഞില്ലേ കൈ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കലിട്ട് പണ്ടത്തെ ഫാഷൻ അതല്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ അറിയോ എന്നിട്ട് ഡാൻസോടെ ഡാൻസ് അതല്ല വിഷയവും അങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് അവരറിയാതെ മെല്ലെ ഉള്ളു കൂടെ ചെയ്തോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നാൽപ്പത് കുളിയല്ല കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ കിടന്നതല്ലേ കുറെ കാലം അപ്പുറം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുള്ളി കളിക്കാത്തല്ലേ അപ്പൊ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒന്ന് കുളി തുള്ളി കളിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളിച്ചോട്ടെ സാരല്ല ഇത് എന്തിനാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കണത് ഇതെന്തിനാണ് കണ്ടു കാണുന്നില്ല വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ ഞാൻ എന്തിന് ഇത് പെരടാലിൽ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഗർഭിണികളായ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ സദസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കും അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നണ്ടെ നാപ്പുറ കുലിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആക്കുറവാ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ പ്രസവിച്ചാല് നാൽപ്പതിന്റെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാമിലേക്ക് പോകും അല്ലെ കാസർഗോഡ് മാലിക് ഉദ്ദീനാർ മഹാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഈ പരിസരം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മഹാൻ മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അറിയാൻ സാധിച്ചു അവിടെ പോകും പരിസരത്തുള്ള മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകും എന്തിന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും ആ മഹാന്റെ വർക്കത്ത് കിട്ടാനാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങ് നന്നാകും ഇന്നോ ഇന്ന് അതിനൊന്നും നേരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ മഹാനവരികൾ വലിയ ഔലിയാക്കള ദറജയെത്തി എന്നാൽ കേട്ടോ നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു മോളുണ്ടാടിരുന്നു മഹാനവരികൾക്ക് ആ നാട്ടിലെ രാജാവ് വന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് കെട്ടി
അല്ലെങ്കിൽ അവനു ജുബൈൽ ഇക്കടെ ജുബൈൽ അവന് യാമ്പോൽ ഇക്കടെ സൗദി യാമ്പോൽ അവിടെ ഗണ്ടക്ക് ശമ്പള ഒരു ഗണ്ടക്ക് ഇത്തരെ ഒരാഴ്ചക്കല്ല മാസത്തിനല്ല ഗണ്ടക്ക് ശമ്പള ഇങ്ങനെ ഗണ്ടന്റെ ശമ്പളം നോക്കിട്ടില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജുബൈലും യാമ്പോയിലും ഉള്ളവരൊക്കെ കുഴപ്പക്കാരെന്നല്ല അവരൊക്കെ നല്ലവരാ അതേ സമയത്ത് അത് മാത്രം മാനദണ്ഡമാക്കി കൂടാന്നാ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലെ വലിയ ഭരണാധികാരി വന്നിട്ട് ഷാഹുബിന് ശുജാവിൽ കിർമാനി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ആ ഭംഗിയുള്ള മോളെ ഞാൻ കെട്ടട്ടെ എന്ന് മഹാനവരുകൾ ഒറ്റടിക്ക് നമ്മളങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആലോചനയായിട്ട് വന്നാൽ ഒറ്റടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരാല നിങ്ങൾ അതിന് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് അവരോട് പറയണം എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം സമയം തരണോ സമയം തന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല കണ്ടാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് എന്നെ തോന്നും ഇതിവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഷാഹുബിന് ശുജാവിൽ കിർമാനി ഇറങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ചിന്തിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുബിന് ശുജാവിൽ കിർമാനി റതിയുള്ളു മഹാനവരികൾ ഇങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ പള്ളികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുന്നു അവിടെ വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഷാഹുബിന് ശുജാവിൽ കിർമാനി തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഷാഹുബിന് ശുജാവിൽ കിർമാനി തങ്ങള് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ അവനൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണോ നിസ്കാരം മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതല്ലയോ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരം അവനെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിസ്കാരമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാകണോ നിസ്കാരമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരായി കൂടാ കണ്ടില്ലേ ഷാഹുബിന് ശുജാവിൽ കിർമാനി തങ്ങള് സ്വന്തം മകൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിസ്കാരമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ആണിനെയാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഫ്ലക്സാ എന്ത് ഫ്ലക്സ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് എസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫ്ലക്സ് അല്ല ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ രാത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ഫ്ലക്സ് അതല്ല പാടില്ല എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോ നല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തും അപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്തും ഗൊന്തില്ല ബാവ ഇയാൾക്ക് വാൽച്ചുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഗൊന്തില്ല ഇപ്പൊ ഫ്ലക്സ് എന്തും ഇടവ് തീരാണ്ട് ഇയാൾ ഗൊന്തില്ല എന്റെ വഴക്കൻ ഗൊന്തില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വേദന പോകുമ്പോ ഒക്കെ കാണും പ്രീമിയം ലീഗ് പ്രീമിയം ലീഗ് ഒന്ന് പിന്നൊന്ന് മറ്റൊരു ഡാഷ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രീമിയം ലീഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീമിയം ലീഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഇങ്ങനെ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വേദന പോവാണ് ആ വേദന പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സുന്നി സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കണ്ട് ഞാൻ ബന്ധി നല്ലതാണ് കേട്ടാ ഒന്ന് കണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പുതിയത് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മെല്ലെ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ മറ്റൊന്നാൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്ന സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ അസ്ലാമേലേക്കു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാൾ കേൾക്കുന്നോ ഇപ്പൊ വാൾ കേട്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ വാൾ കേട്ടാൽ എന്താവും കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനു വേണ്ടി എന്താ ആവേശം കാണിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നിട്ട് മകരിബിന്റെ വാങ്ങു കൊടുത്താലും ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്ന ചില മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് ദീനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്ന നീ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനാ കുറച്ചൊക്കെ നിന്റെ തടി ഇളകണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ്
എന്നാ അപ്പൊ തന്നെ പള്ളി ഹയാല സ്വല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ബാറ്റ് അവിടെ വെച്ചു കൂടെയുള്ള കളിക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാക്കി പിന്നെ വന്നിട്ട് കളിച്ചോളാ ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല സാരല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് നിസ്കാരത്തിന് പോകണം ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ സമയമാണ് ഇപ്പൊ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തു മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെയും കൂടി നിസ്കരിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവനെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ നല്ലവൻ ആരാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാകണം നിസ്കാരത്തിനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ചില ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ നരകത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ചില ആളുകൾ നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് വേറെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവരെ കയ്യിൽ വലിയ പാറക്കല്ലുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളല്ല ജല്ലിക്കല്ലല്ല പാറക്കല്ല വരെ കയ്യിലുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് ആ പാറക്കല്ലങ്ങിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു മുസ്ലിം തുറുപ്പക്കാരാ തലയങ്ങ് പൊട്ടിത്തരിക്കുന്നു പലയിടത്തുമായി ചെതറിക്കെടുക്കുന്നു ആ തലയെ വീണ്ടും കൂട്ടുന്നു വീണ്ടും ഒരു പാറക്കല്ലുകൊണ്ട് തലയിലങ്ങിടുന്നു തല വീണ്ടും പൊട്ടിത്തരിക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിലുമായി ചെതറിക്കെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ മൻഹാഹുലായി ഇവരാരാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രതികരണം എന്താണ് തങ്ങളെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളാണ് നിസ്കാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവരാണ് സമയത്തെ തൊട്ട് നിസ്കാരത്തെ പിന്തിപ്പിച്ചവരാണ് സർവ ചെറുപ്പക്കാരും ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് യുസല്ലി മുൻഫറി തന്നെ അനിനാസി ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ആ തിരക്കേടില്ലല്ലോ ഗണ്ടക്ക് സംഭരം നല്ല നോക്കിയത് അവിടെ പിന്നെ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഓ ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കും അപ്പോ നിസ്കര നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ അപ്പൊ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയാപ്പുഴയാണ് അല്ലാതെ പണമുള്ള ഭരണാധികാരിയല്ല അധികാരമുള്ള അധികാരിയല്ല എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടത് നിസ്കാരമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പുതിയാപ്പുളായിട്ട് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു സുമത പിന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്തു പോയി ഷാഹുബിന് സുജാൽ കിർമാനി തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് യാ ബുനയ്യ എന്റെ പൊന്നു മോനെ അലക്ക സൗജ നിനക്ക് ഭാര്യയുണ്ടോ നീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാല അപ്പ ഷാഹുബിന് സുജാവിൽ കിർമാനി തങ്ങളോട് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണില്ല ഇല്ല എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പ മഹാന മഹാനവരികൾ പറയാണ് ഇന്തി ജാരിയത്തൂൻ എന്റെ അടുത്തൊരു പെണ്ണുണ്ട് സാഹിദത്തൂൻ ദുനിയാവിനെ തീരെ വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണാണ് അവള് അവർ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണാണ് അവൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഖാത്തിമത്തുൽ ഖുർആാൻ എന്റെ എഴുത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അവൾ ഖുർആാൻ എപ്പോഴും ഖത്തും തീർക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ ഒരു പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊണ്ടു പോയാ പോരാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണോ ഞാൻ ഇത്തര ദിവസങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഖുർആാന് ഫുള്ളായിട്ട് ഓതി ഖത്തും തീർക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഖത്തും തീർക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാസമായപ്പോ വീണ്ടും ഒരു ഖത്തും തീർക്കൂ അപ്പ റമദാൻ 
ഒരു റമലാൻ മുതൽ മറ്റേ റമലാൻ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു വർഷമായപ്പോ പന്ത്രണ്ട് ഹത്ത് മോദി തീർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷമായാൽ ഉമ്മ നീ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഹത്ത് മോദി തീർത്താൽ നിനക്കല്ല തന്ന ആയുസ് കാലം മുഴുവനും ഓരോ വർഷവും നീ പന്ത്രണ്ട് ഹത്തുമുകൾ ഓതി തീർത്താൽ നിന്റെ മഹത്വം പറയേണ്ടതുണ്ടോ എവിടുന്നെങ്കിലും എടുത്ത് ഓതുന്നതിന് പകരം ഇക്കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ എന്നും ഓതൽ പതിവാക്കേണ്ടുന്ന ചില സുഹൃത്തുകളുണ്ട് ആ സൂറത്തുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഓതണം അതിന് പുറമെ തുടരെയായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഓതി തീർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വേണോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ ഷാഹുബിന് ശുജാവൽ കിർമാനി തങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിനക്ക് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ് കാരണം ഒമാലി ശിവ സലാസത്തി എനിക്ക് ഗണ്ടക്ക് ശമ്പളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്റെ അടുത്തുള്ളത് ആകെ മൂന്ന് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ മാത്ര വേറൊന്നും എന്റേതായിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ആരാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചേരണ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആ സമയത്താണ് എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഷാഹുബിന് ഷുജാഴിൽ കിർമാനിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന ഉസംവിജു ഞാൻ നിന്നെ നിനക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചു തരാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് എന്നല്ലേ അത്ര മാത്രമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് വേറെ ആരുമല്ല വഹിയ ഇബിനത്തി അതെന്റെ മോളാ ഷീസ് മൈ ഡോട്ട് അതെന്റെ മോളാണ് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പയായ ഞാനാണ് പറയുന്നത് അവള് ഞാൻ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് ദിറാം ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ മൂന്ന് ദിറാം ഇങ്ങോട്ട് തന്നു ഒരു ദിറാമിന് പകരമായി അതാ റൊട്ടി വാങ്ങി മറ്റൊരു ദിറാമിന് പകരമായി കൂട്ടാൻ വാങ്ങി വേറെ ഒരു ദിറാമിന് പകരമായി അത്ര വാങ്ങി പിന്നെ അവർക്കിടയിൽ നിക്കാണ് നടന്നു ബാപ്പ മകളെ ഈ പുതിയാപ്പിളക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഫലമ്മ ദഹലത്ത് ബൈത്ത സൗദി ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ ഏതുവരെ നന്നാകാൻ കഴിയൂ അത് കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയുന്നത് ആ പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഷാഹുബിന് ശുജാവിൽ കിർമാനി തങ്ങള് സ്വന്തം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമല്ല ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ദീനി ബോധം കൊടുത്തു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ആ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ടെന്നത് അത് ബാപ്പ മോളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല ബാപ്പമാർ എങ്ങനെയല്ലേ മക്കൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കലല്ലേ വേണ്ടത് ഇരിക്കട്ടെ ഈ മകൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പാത്രം കാണുന്നു ആ പാത്രത്തിൽ അതാ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില റൊട്ടികളെ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഫൈന്ദാലിക്ക ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കണ്ടപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കണ്ടപ്പോ ഈ പുതിയ പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ കുപ്പായം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിന് ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കൂല ഭർത്താവിന്റെ ഒറ്റ ആവശ്യം ആ എന്താ അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ റൊട്ടി കണ്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കണ്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാണ് പോകാൻ കാരണം എനിക്കറിയാം നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലല്ലേ ഞാൻ ഈ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി വെച്ചത് കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ചില ഭാര്യമാരില്ലേ ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്താ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും 
എന്നെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഭർത്താവെന്ന് കിട്ടാതെ ഇരുന്നാൽ ഉദാഹരണം പറയാ ഉദാഹരണം പറയാ ഉദാഹരണം പറയാ ഉദാഹരണം പറയാ മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെ ഉദാഹരണം നോക്ക് ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസം അനുഭവിച്ച ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസം ഉദാഹരണം പറയാ അതും ഉദാഹരണമാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് ഗുണമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ഇയാൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊതി ഭാര്യക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷേ മാസം മാസം ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 അങ്ങനെയല്ലേ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറയും ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ കൈ കെട്ടിയ പോലെ അവിടെ കൈ കെട്ടിയ പോലെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ തീർന്ന് തീർന്ന് വരും കഴിഞ്ഞ മാസം കിട്ടിയ ശമ്പളം ഉദാഹരണം പറയാം അത് ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ തീരാനായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും പൈസ കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത മാസം ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും കൈ കെട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ അവസാന മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം ആവുമ്പോൾ ഇയാളെ കയ്യിൽ